aujourd'hui, Jésus s'avance dans Jérusalem, libre, au pas de l'âne sur lequel il est monté. Il avance tel qu'en lui-même, doux et déterminé. Aller au bout du message à délivrer, voilà ce qui importe. Jésus a fait le choix de ne pas se dérober devant la violence des puissants dont il dénonce les agissements. Aujourd'hui, Jésus prononce les mêmes paroles qui ont relevé de la mort le fils de la veuve de Naïm, en les adressant à tous ceux qui vivent une situation de confinement. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » aux jeunes pèlerins de Verdelet. Jeune homme, je te le dis, lève-toi.
lutte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un âne tout jeune.
Tu reçois l'acclamation de ton peuple et tu seras rejeté. Fils de David, sauve-nous. Tu viens de la douceur, assis sur un âne, et tu seras cloué en croix. Fils de David, sauve-nous. Tu foules un chemin de gloire et tu mourras humilié. Fils de David, sauve-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Amen.